মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এবং শামসুল হকের নেতৃত্বে উনিশশো সালের তেইশ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগের যাত্রা শুরু প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশটি কাউন্সিলে ছয় জন সভাপতি আর নয় জন সাধারণ সম্পাদক পেয়েছে আওয়ামী লীগ দুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনের একুশতম জাতীয় সম্মেলন আর এই সম্মেলনকে ঘিরে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং ধানমন্ডিতে সভানেত্রীর অফিসে উৎসবমুখর পরিবেশ নেতাকর্মীদের পদচারণাই এরই মধ্যে নতুন কমিটি নিয়ে কানাঘোষা শুরু হয়েছে নানা মহলে তৃণমূল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে সম্মেলন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সভাপতি পদে ছয়বার পরিবর্তন আসলেও একাশি সালের পর থেকে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি বরাবরের মতো সভাপতির প্রশ্নে এবারও একাত্রা আওয়ামী লীগের সর্বমহল শেখ হাসিনার বাইরে কাউকে এই পদে ভাবতে পারেন না দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীরাও নেত্রীর কোনো বিকল্প বাংলাদেশে এখনো আমাদের দৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত তৈরি হয় নাই তার নেতৃত্বে ত্যাগী এবং দলের দুঃসময় পরীক্ষিত নেতৃত্ব আগামীতে নেতৃত্বে আসবে আগামীর কমিটি বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সে আশা প্রত্যয় ব্যক্ত করছি যারা তৃণমূলের সাথে অয়েল কানেক্টেড এই জাতীয় নেতৃত্ব আশা করে আমাদের নেত্রী নির্বাচন করবেন আর কি একই মত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের আওয়ামী লীগের বিপদে যিনি হাল ধরেছেন যিনি দলকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছেন তার বিকল্প কেউ হতে পারে না প্রত্যেকটা ধাপেই পরিবর্তন আসবে একমাত্র নিশ্চিত বলতে পারি যে আমাদের সভাপতির পরিবর্তন হবে না সভাপতি পদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু শেখ হাসিনাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর বিন্দু ডেলিগেট বিন্দু বা কেউ চিন্তা করছে না উনিশশো সালের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে পরিবর্তন এসেছে ছয়বার তাই প্রতিবার মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠে এই পদটি সম্মেলনের তারিখ ঘোষণার পর থেকে এই পর্যন্ত বেশ কয়েকজন প্রার্থীর নাম এসেছে গণমাধ্যমে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পাশাপাশি আলোচনায় এসেছে প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আল হানিফ ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর নামও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্য সাধারণ সম্পাদক পদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদ আমি এখনো মনে করি সেই পদে ওবায়দুল কাদের সাহেব যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন যিনি হন তিনি জনতি শেখ হাসিনার এবং আমাদের কাউন্সিলরদের সিদ্ধান্তের বাইরে হবেন না বঙ্গবন্ধু কিন্তু চারবার আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এরপরে সবাই কিন্তু মিনিমাম দুই টার্ম করেছে আর আমরা যদি আমাদের এই কয়েক বছর আগের থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে জলিল সাহেবও করেছেন আশরাফ সাহেবও করেছেন ওবায়দুল কাদের সাহেবও আমরা আশা করি যে দুই টার্ম করতে পারবেন অন্যদিকে যারা দীর্ঘদিন কমিটিতে থেকেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন তাদের ছেটে ফেলার কথাই ভাবছে আওয়ামী লীগ দুর্নীতির সাথে জড়িত বা যারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন নাই তাদের অনেকেরই এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিদায় নিতে হবে যারা বিভিন্ন অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে আমাদের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা সবসময় নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করি বিশ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাউর্দি উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন পরদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে কাউন্সিল অধিবেশনে নির্ধারণ হবে দলটির পরবর্তী নেতৃত্ব শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা